Olá pessoal, meu nome é Fernanda, sou fisioterapeuta Viva Bem e hoje eu vim então uh, dar uma proposta diferente para vocês, para nós sair um pouco da rotina, onde que eu montei uma sequência de exercícios feita com um bastão ou com um cabo de vassoura que vocês têm em casa. Então, a gente vai fazer exercícios para dar mobilidade e alongamento para a nossa coluna vertebral. Lembrando que os exercícios devem ser feitos conciliando com a respiração. Assim a gente cons consegue potencializar a ação terapêutica desses exercícios sobre a coluna vertebral. Então vamos iniciar. Uh, vamos inspirar elevando os braços e soltando o ar, descendo os braços, tá? Então vamos lá, inspira, soltou. Agora nós vamos inspirar, elevar os braços para cima e manter lá, soltando o ar, inclina para um lado, puxa o ar para o centro novamente, Solta o ar, inclina para o outro. Puxa o ar, certo. Agora vamos elevar os braços na altura do ombro. Mantém alinhada a coluna. Soltando o ar, a gente vai torcer para um lado. Puxa o ar, retorna para o centro. Solta o ar, torce para o outro. Puxa o ar, retorna para o centro. Cuidado para não elevar os ombros, tá? Então, sempre as escápulas encaixadas. Agora, a gente vai estender nossos joelhos. Vamos manter a postura aqui. Ombros encaixados. A gente vai realizar o um enrolamento com a coluna. Então, a gente vai puxar o ar, cresce, solta o ar, enrolando a coluna. Avança com o bastão lá para frente. Inspira, desenrola a coluna. E a última que vai subir vai ser a cabeça. Solta o ar, enrola. Puxa o ar, desenrola a coluna. Agora a gente vai abrir nossas pernas um pouquinho mais do que a altura do nosso quadril. Pega o bastão, eleva na altura dos ombros. Agora a gente vai torcer o tronco. Então a gente vai soltar o ar, mão esquerda, tentar alcançar o pé direito, enquanto a mão direita sobe lá em cima. Puxa o ar, retorna para o centro, soltando o ar, mão direita, pé esquerdo e mão de esquerda lá para cima. Puxa, retorna centro. Mantém aqui o bastão ainda na linha do, dos ombros. Nós vamos soltar o ar enrolando a coluna, avançando lá na frente. O máximo que a gente consegue. Puxa o ar, desenrola a coluna. Última que sobe a cabeça e agora a gente eleva os braços. Soltando o ar, baixa os braços e vai enrolando a cabeça e avança para frente. Inspira, desenrola, coluna, sobe e eleva braços. Agora, pessoal, vamos realizar um alongamento, então. A gente vai fletir nosso tronco e permanecer lá por um tempo. Então, vamos soltando o ar. Enrolando a coluna, avança até onde que você consegue, relaxa a cabeça e permanece por um tempo. Quando retornar, puxa o ar, desenrola a coluna, a última que sobe vai ser a cabeça, mantém postura. O próximo vai ser fletir o joelho, com a mão contrária a gente vai segurar o nosso joelho, a outra mão vai ficar... Do lado da, da coluna para manter o alinhamento, a gente vai soltar o ar, torcer para o lado e permanecer aqui por um tempo. Puxa o ar, retorna e faz a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai realizar então o um alongamento da, lateral da coluna. A gente vai puxar o ar, eleva uma mão. Soltando o ar, inclina para o lado. A gente vai inclinar o máximo que a gente consegue, sem tirar os glúteos do chão. Puxa o ar, retorna. Solta o ar, faz a mesma coisa do outro lado. O 
Vamos finalizar, então, com o relaxamento da nossa cervical também. Então, a gente vai só realizar movimentos circulares. Para um lado e para o outro. Deixa a cabeça cair para frente. Para trás. E agora para frente. Puxa o ar, retorna. Bem, pessoal, então essa foi a sequência voltada para a mobilidade e alongamento da coluna vertebral. Eu espero que vocês tenham gostado do desafio de fugir um pouco da rotina e experimentar algo novo.